mais je crois que ça a été pareil du temps de l'invention d'imprimerie. Euh, on, on détruit plus vite le modèle existant qu'on crée le nouveau modèle. Euh, et donc forcément, les acteurs historiques qui ont les reins plus solides euh, ont plus de facilité à vivre dans cette période d'entre-deux dans laquelle le modèle traditionnel a été abîmé, euh, il y a de la valeur qui a été détruite et en fait le nouveau modèle ne s'est pas encore recomposé. Et moi ce que j'essaye de faire c'est de jouer le rôle d'accélérateur de création du nouveau modèle. Donc pas être trop défensif sur le modèle traditionnel parce que euh, c'est pas là qu'il va finir. Euh, mais euh, aider, aider en fait chacun à, à s'adapter et à se retrouver vite ses petits dans le nouveau modèle. C'est par exemple tout ce qu'on fait sur le statut d'éditeur en ligne pour faire en sorte qu'il y, euh, qu y ait même type de reconnaissance en fait pour la presse en ligne euh, que euh, pour la presse traditionnelle. Euh, C'est ce, ce, ce qu'on fait aussi pour une meilleure compréhension et un développement avec des acteurs nationaux euh, de la publicité en ligne. Euh, une meilleure compréhension de ce que sont les modèles fondés ou pas sur la publicité. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens, qui, beaucoup de sites qui en migrant, enfin, les acteurs traditionnels qui ont migrant sur Internet se sont fait un peu avoir des vues sur la pub parce qu'ils n'ont pas compris la façon dont fonctionnait sur Internet, ce qui avait de la valeur sur Internet. Voilà, c'est ce genre de projet-là. Euh, ce n'est pas un plan euh, recta comme ça, bien tiré au cordeau, non, c'est plutôt des, des actions euh, ciblées pour faire en sorte qu'on stabilise rapidement des modèles économiques sur Internet. C'est l'inertie particulière au système. Je reconnais l'imperfection de cette chose-là. C'est l'inertie particulière au système. Euh, il, y a cette, il y a toujours ce point d'interrogation vis-à-vis d'Internet euh, et vis-à-vis -vis des pure players, euh, quel que soit le secteur. Hein, ce n'est pas vrai seulement dans le secteur de l'info, euh, de savoir si, si c'est vraiment du vrai, si c'est vraiment du solide, si c'est vraiment du... Euh, et, et de la difficulté de trouver les critères euh, qui permettront de définir, par exemple, qui sont des vrais pure players de l'info euh, et pas juste euh, des blogueurs qui ne devraient pas avoir le statut d'éditeur en ligne. Voilà, bon, c'est la réflexion qui a eu lieu dans le cadre des états généraux de la presse euh, et qui s'est soldée par une série de critères qui, je crois, sont efficaces pour essayer de délimiter un monde euh, de sites de l'info en ligne qui, du coup, seront bénéficiaires eux aussi des mêmes types d'aides et des mêmes types d'accompagnement à terme. Mais c'est vrai que ça prend un peu de temps. Quand on voit apparaître des, des très nouveaux acteurs, ça prend un peu de temps d'essayer de déterminer quels sont les critères qui ne sont forcément pas du tout les mêmes critères que, euh, ben en l'occurrence pour la presse papier, quels sont les critères pour pouvoir ben, le, leur, leur donner le même type d'avantage et, et, et essayer finalement de les, de les définir.